in today's class we are going to see about the php which is your fourth chapter in your textbook okay this is very very important my dear children because from this only you will have your practical exercises okay so only when you understand this theory part you can do that practicals okay so listen carefully uh, chapter 4 introduction to hypertext preprocessor in short we call it as php php or a full form one there hypertext preprocessor nadulla irukra h na first hypertext preprocessor okay second letter la irundha aarambikkanum ipo me abbreviation first la irundha aarambikkom but idhil in second la irundha hypertext preprocessor but initially aduk vecha per vandu personal home page okay so adu vandu it's basically a server side scripting language invented by a programmer called rasmus lerdoff in 1994 okay it is basically a server side scripting language okay so in the server side scripting language na enna en paakkaradhukku munnadi let us uh, go through how a uh, uh, internet works or a website eppadi nammalku display aagudhu appadi neenga adu understand pannikittinga na the server side scripting understand pandrathukku romba easy a irukum first neenga unga veetla irundhu unga computer la okay ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கும் ப்ரௌசர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும்ல க்ரோம் கூகுள் ஆர் யாஹூ சம்திங் நெட்ஸ்கேட் நேவிகேட்டர் ஆர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஏதோ ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரௌசர் தான் கிளையண்ட் ஏன்னா அந்த ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்ல இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் ப்ரௌசர் இஸ் த கிளையண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம சப்போஸ் நம்ம கிட்ட கூகுள் குரோம்ன்ற ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கு அந்த ப்ரௌசர்ல போயிட்டு நீங்க www.gmail.com ஏதோ ஒரு வெப்சைட் அடிக்கிறீங்க சம் வெப்சைட் ஓகே ஸோ உடனே அந்த ப்ரௌசர் என்ன பண்ணும்னா உங்க கம்ப்யூட்டர்லயே அந்த வெப்சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் கேட் மெமரியில போய் செக் பண்ணும் தேர் இஸ் அ பிளேஸ் கால் கேட் மெமரி நீங்க என்னென்னலாம் வெப்சைட்ஸ் நீங்க விசிட் பண்றீங்களோ டெய்லி அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் கேட் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும் திஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஐ எம் கிவிங் ஸோ இந்த கேட் மெமரியில போய் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணும் இந்த வெப்சைட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஏற்கனவே நீங்க இந்த வெப்சைட் விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க இல்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வெப்சைட்க்கு போறீங்கன்னா இப்போ கேஷ் மெமரியில இருக்காது அப்போ இந்த ப்ரௌசர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வெப்சைட் எந்த சர்வருக்கு இருக்கோ அந்த சர்வருக்கு ஒரு வெப்சைட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கும் ஓகே இந்த வெப்சைட் இருக்கிற சர்வர் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னா அதுதான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் சாப்டர்ல பார்த்தோம் ஓகே டொமைன் நேமிங் சிஸ்டம் டொமைன் நேம் சர்வர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி அந்த இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் எந்த சர்வருக்குள்ள இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே நம்மளுடைய கிளைண்ட் ப்ரௌசர் ஸோ அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இட் வில் கிவ் அ ரிக்வெஸ்ட் அந்த சர்வருக்கு எந்த சர்வர்ல இந்த வெப்சைட் இருக்கோ அந்த சர்வருக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இந்த சர்வருக்குள்ள தான் அந்த கோடு இருக்கும் இந்த வெப்சைட் உண்டான கோடு எல்லா வெப்சைட்டுமே வி கிரியேட் யூசிங் ஹெச்டிஎம்எல் கோட் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆல் வெப்சைட்ஸ் கிரியேட்டட் யூசிங் ஹெச்டிஎம்எல் கோட் வித் அதர் லாங்குவேஜஸ் சப்போர்ட்டிங் லாங்குவேஜஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோடு இந்த வெப்சைட் குண்டான அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோட் ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் குண்டான வெப்சைட்ன்றது என்னது நிறைய வெப் பேஜஸ் கலந்து இருக்கிறது ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் லிங்க்ஸ் மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது பேர் தான் என்னது ஒரு வெப்சைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹோம் பேஜ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜை இங்க அனுப்புவோம் அதுக்கு உண்டான கோடு தான் அனுப்புவோம் இந்த பேஜ் அனுப்பாது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் இந்த ஹோம் பேஜ் உண்டான கோடை அனுப்புவோம் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் கோடை அனுப்புவோம் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோடு கூடவே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் ஓகே அதான் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜோடைய கோடு அனுப்புவோம் ஸோ அந்த கோடை இந்த ப்ரௌசர் வாங்கி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டை நம்ம ஸ்கிரீன்ல காமிக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பேஜ்ல என்ன இருக்கும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தென் இருக்கும் ஸோ யூசர் நேம் சம்திங் அவன் டைப் பண்றான் பாஸ்வேர்ட் சம்திங் அவங்க டைப் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு இங்க என்ன இருக்கும் சப்மிட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும்ல எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கோட் ஹெச்டிஎம்எல் கோட் வித் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இங்க வந்திருக்குன்னு சொன்னேன்ல இங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க ஹெச்டிஎம்எல் கோட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதுறதுன்னு ஸோ அந்த கோட் இங்க வந்திருக்கு அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து என்ன பண்ணும்னா சம் இனிஷியல் லெவல் செக்கிங் பண்ணும் செக்கிங் இஸ் கோல்டஸ் வேலிடேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் 
ஓகே ஸோ அந்த இனிஷியல் லெவல் வேலிடேஷன் பண்ணோம் அதாவது யூசர் நேம் பிளாங்காக இல்லாமல் இருக்கா ஏதாவது என்டர் பண்ணியிருக்காங்களா பாஸ்வேர்டில் ஏதாவது என்டர் பண்ணியிருக்காங்களா பாஸ்வேர்டோட கேரக்டர்ஸ் எயிட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரியான சிம்பிள் செக்கிங் எல்லாம் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு பண்ணும் ஓகே இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்துருக்கு அது பண்ணும் ஸோ தேட் இஸ் கால்டு கிளையன்ட் சைட் வேலிடேஷன் ஏன்னா அது வேலிடேஷன் இங்கே கிளையன்ட் சைடில் நடக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்டு கிளையன்ட் சைட் வேலிடேஷன் ஸோ அந்த வேலிடேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் எது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் கால்டு கிளையன்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஓகே ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து கிளையன்ட் சைடில் வேலிடேஷன் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் கால்டு கிளையன்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இப்போ செக் பண்ணியாச்சு ஓகே அவன் யூசர் நேம் ஏதோ டைப் பண்ணியிருக்கிறான் பாஸ்வேர்ட் ஏதோ டைப் பண்ணியிருக்கிறான் அது கரெக்டானலாம் தெரியாது சம்திங் டைப் பண்ணியிருக்காங்க யூசர் ஸோ சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே அந்த இன்ஃபர்மேஷனை திருப்பி சர்வருக்கு அனுப்புவோம் ஓகே அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை என்ன பண்ணும் சர்வருக்கு அனுப்புவோம் சர்வர் என்ன பண்ணும்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் எல்லா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டோடைய ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது உள்ள ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ள போயிட்டு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் இந்த கிளையண்ட் கிட்டே இருந்து வந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கும் ஓகே மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேஜும் அனுப்புவோம் அதாவது நம்மளுடைய இன்பாக்ஸை நமக்கு அனுப்புவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கிளையண்ட்ல இருந்து அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வாங்கி பிளஸ் அதுக்குள்ள ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்வர் இருக்கும்னு சொன்னால அந்த டேட்டா பேஸ் சர்வருக்குள்ள போயிட்டு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை எடுத்து ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுதான் செக் பண்றதுக்கு ஒரு கோடு எழுதி இருக்கணும்ல நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அதுக்கு ஒரு கோடு எழுதுவோம் அந்த கோடை தான் நம்ம பிஹெச்பி யூஸ் பண்ணி எழுதுவோம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஹெச்டிஎம்எல் பிளஸ் பிஹெச்பி ரெண்டும் சேர்த்து கலந்து எழுதியிருக்கோம் அந்த கோடை ஓகே ஸோ த கோட் இங்க இருக்கிற கோட் வந்து அந்த ஃபைனல் லெவல் ஆஃப் வேலிடேஷன் பண்ணுது ஸோ அந்த வேலிடேஷன் எங்கே நடக்குது சர்வர் சைடில் நடக்குது ஸோ இட் இஸ் கால்டு சர்வர் சைட் வேலிடேஷன் அந்த செக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு பேர் அப்புறம் எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே வேலிடேஷன் பண்ணுறோம் பிஹெச்பி ஸோ பிஹெச்பி இஸ் கால்டு சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் நவ் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டூட் மை டியர் சில்ட்ரன் ஓகே ஸோ இப்போ நெக் இது தான் இப்படி தான் உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு பேர் வந்து கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் ஓகே சப்போஸ் இந்த சர்வர் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதோடைய டேட்டா பேஸும் மெயின்டைன் பண்ணும் டேட்டா பேஸ்னா என்னன்னா ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஓகே இப்போ ஜிமெயில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அது மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுவும் மெயின்டைன் பண்ணும் யா எல்லா ஒரே சமயத்தில் நிறைய கிளையன்ட்ஸ் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும் ஸோ அப்போ இதோடைய ஒர்க் லோடு அதிகமாகும் ஸோ அப்போ இது ஸ்லோ ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டேட்டா பேஸை தனியாக ஒரு சர்வரில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் கால்டு அஸ் டேட்டா பேஸ் சர்வர் அதில் வெறும் டேட்டா பேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா சர்வர் இந்த கிளையண்ட் கிட்டே இருந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வாங்கிக்கோம் வாங்கிட்டு அப்புறம் டேட்டா பேஸ்க்கு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த டேட்டா பேஸில் இருக்கிற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் வாங்கி ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கா கிளையண்ட் சர்வர் டேட்டா பேஸ் சர்வர் ஓகே ஸோ இட் இஸ் கால்டு அஸ் மல்டி டயர் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இட் இஸ் கால்டு அஸ் மல்டி டயர் ஆர்கிடெக்சர் வெறும் கிளையண்ட்டும் சர்வர் மட்டும் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு அஸ் கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் client server database server in the manner in it is called as three tier or multi tier architecture okay so ipo idu mari idella und commercial na commercial basis la indha mari work aagum suppose ipo namu padikano php padikano okay so appo namu und or client server ella vechittu padikka mudiyadu okay because ena server indrathu und it's very costly okay adoda configuration la romba adhigama irukum so costly கிளையண்ட்ன்றது நம்ம ஆர்டினரி யூஸ் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்ப்யூட்டரை கிளையண்ட்டை வச்சுக்கலாம் பட் சர்வர் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த வெப் சர்வர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது அப்பாச்சி சாஃப்ட்வேர் அது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி
நம்ம சிஸ்டமை எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரே சமயத்தில் அது கிளைண்ட்டாகவும் வேலை செய்யும் சர்வராகவும் வேலை செய்யும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ கிளைண்ட்டும் சர்வரும் ஒரே மிஷின்குள்ளே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு சிங்கிள் டயர் ஆர்கிடெக்சர் கிளைண்ட்டும் சர்வரும் கிளைண்ட்டுன்றது என்னது ப்ரௌசர் சாஃப்ட்வேர் சர்வர்ன்றது என்னது வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இது ரெண்டுமே ஒரே சிஸ்டம்குள்ளே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு சிங்கிள் டயர் ஆர்கிடெக்சர் கிளைண்ட் தனியாக சர்வர் தனியாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு டூ டயர் ஒரு கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் கிளைண்ட் தனியாக சர்வர் தனியாக டேட்டாபேஸ் சர்வர் தனியாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு அஸ் மல்டி டயர் ஆர்கிடெக்சர் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் கவர்ட் த பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் பிஹெச்பி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி சி த ரிமைண்டிங் ஓகே தேங்க்யூ சில்ட்ரன்